Tokea enzi za mababu na mababu zangu katika familia ya epuka hajawahi tokea dhahama na janga kubwa kama hili. E Mwenyezi Mungu, naomba unifungue fikra na akili ya kuweza pata jibu na ufumbuzi wa akili kwa hili tatizo. Nakosa amani, nakosa furaha maishani mwangu. Inapelekea hata kujengewa chupa na husda katika kijiji hichi. Natamani utoke humu limolala. Na uje uniambie nini tatizo mwanangu. Mtupeni. Mtupeni. Mimi nashinda kuolea kwa kweli. Mwanangu, umeamka salama. Umetoka hapa vizuri tu. Umeingia wapi? Mtupeni. Yaani umekuja kufanya kuletwa jamani? Unauma kiasi hiki? Eh? Mtupeni. Ah. Mtupeni mwanangu. Ngoja nifanye huruma. Ben. Wanangu mtupe. Fani mekuwe hivi. Leo nimeondoka kwenda kazi. Eh? Ananiaga na kwenda shamba. Afu hali kama hii. Kweli. Hata. Kuna watu watakuwa na ntafuta. Kapisa. Haiwezekani mtu umwe ghafla tu namna hii bila hata sababu. Ah 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 ah. Hapana. Ngoja niongee na mwanangu. Angalau tumpeleke tu hospitali hapo. Ya kijiji pale. kazi yake moyo kama kitendo kakifanya Mwenyezi Mungu kama kafanya binadamu mshukuru Mwenyezi Mungu usijali wamtupie Mungu shemeji yangu wameniweza <laughs> sio wewe tu hata mimi pia yanauma inauma shemeji tumwachie Mungu tumwachie Mungu mwenye atakuwa Zangu, nadhani nyote mnafahamu kitu gani ambacho kimetufanya tukutane hapa kwa pamoja. Ni kwamba kijana wetu au kijana wenu mwanetu sisi toto ndugu yangu hapa wanapuka mtupeni amefariki dunia. 
na ndio sababu wewe sisi kukutana hapa kwa sababu ya msiba wa kijana mtupeni kwa kweli mtupeni ni kijana ambaye hakuna tu asemfamba kwa kijijini kijana mzuri kwa mtu anakwenda anapenda vijana anapenda wazee kila shule yote ya jamii lazima mtupeni na nakuwepo mimi binafsi kama na kijiji nimeumia sana na mwenye huruma sana ndugu yangu bwana puka na mama pale mama mtupeni amempoteza kijana wao hata nyinyi vijana wenzake pia mempoteza kijana mwenzenu alikuwa anapenda vijana wenzi wake anapenda kila jambo awepo kwenda kushiriki lakini Mungu amempenda zaidi sisi sote hapa ulimwenguni ni tutakutoka katika safari kinagomba kutangulia tu akisoma tutakufa cha msingi kumwambia dua mwenzetu Mungu ampokee aweke mali pema nadhani yangu ni hayo labda bana zungwa kama ndala kuzungumza katika hili basi na wewe uongeze katika hayo nashukuru mimi nianze kwa kusema kuwa ulimosema ni kama vile umenifilisi umetembea kwenye njia yangu lakini nina jambo moja nataka kuzungumza kwanza kumpa pole sana ndugu yangu bwana puka hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu hakuna mwanadamu anayepanga mpangaji ni Mungu kwa hili tukio kwetu limetuchanganya au limetutoa kwenye njia wala kijiji karibu wote. Mtupeni alikuwa kijana mwema sana hapa kijijini. Mwema mno. Unashirikiana naye kwa kila jambo, kwa kila kitu. Alikuwa ni mweledi, mwenye huruma na mwenye utashi kama kijana. Kwenye hilo tuna pengo kubwa sana na sidhani katika siku hizi za karibuni kama tutapata mtu wa kuziba pengo hilo lakini la pili haya ni mapito yeye ametangulia nasi ukifika muda wetu tutamfuata mama uh, mtupeni kuwa na moyo wa subira kuwa na moyo wa uvumilivu simama kama mwanamke huu ni mtihani ambaye Mungu amekujaribu upokee sisi sote tulikuwa tunampenda sana mtupeni kupita maelezo lakini leo ah inasikitisha mwanazungwa nashukuru sana kwa maneno kama mazuri na faraja pia kwa fiwa. Nadhani wote mmemsikia. Zepuka. Mama. Faka kama kuna jana jambo la kuomba vijana hao kitu ndukazike. Kwanza kabisa nawashukuru sana wote mliohudhuria hapa. Ndugu jamaa na marafiki. Eh? Kwa ndugu mwanetu au ndugu yetu katutoka. Kwa hiyo E, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kaifanya kazi yake. Na sisi sote tutapita humu humu. Kwa hivyo eh yeye katangulia sisi tutafata. Kweli. Mm. Mbele yetu ni yake. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kwamba tuwe wavumilivu katika kipindi hichi. Eh? Ili twende sawa. Uh, mimi sina cha zaidi sipokuwa eh kilichobaki sasa hivi ni kumalizia hii kazi ya kwenda kumstili mtu wetu ndio eh sina zaidi jamani nafikiri mmemsikia tam baba marehemu kwa hiyo unaona hapa tena hakuna cha ziada kilichobakia vijana niko baba mwili wa marehemu tena tukazike sawa ha tuni mazikoni jamani Pani pala Italia pala panda pala panda Italia panda Italia pala panda pala panda Italia pala panda pala panda Italia pala panda pala panda Italia pala panda 
bali kuna watu ambao ndio nina matatizo nao na ndio ninawatafuta ili iwe fundisho kwa watu wote duniani ambao wanafanya kitu kama hichi nimetoka kumua kakaako siku tatu zilizopita mimi nataka picha zangu pole sana Nini? Kuna mdudu pale? Ndio. Yuko wapi huyo mdudu? Mama ni mbona kama nyoka? Kiwe mbona kwa una asili? Kuna nyoka hapa? Mimi maswa ujinga kutishana tishana mwisho ambani mimi sipendi. Hebu acha vivu njoo kate kuni ukutuondoke. Kwani una nini? Dada mimi ni kwa sida kwambia kitu gani? Kutupeni. Kutupeni wako kani? Yesha ikuntokea. Wewe juli eti. Haa. Kama li kutokea uli muambia nani? Uli muambia baba? Ya muambia. Uwe mtoto ye. Nombo uje ukate kuni. Na ayo, ani ayo maswa steku kusikia unasungumisi hata kidogo. Na wanda kufatisha maswa mtani wano ongea ongea uko. Ha? Na kombo uje ukate kuni tuondoke nyumbani muone kwanza. Toto mdogo kufata mambo watu wazima na ongea mitani. Tupeni mtupeni. Wewe? Wana manyosha. Na mshewa. Mwaka huu. Tuna mshukuru sana mwenyezi mungu. Kwa neema ya mvua hapa kijijini kwetu. Na inawezeka naso kijijini tu. Pengine sehemu kubwa ya nchi yetu kama unavyoona angalia tano zao yanapendeza sasa hivi. Sasa hilo ndio linalofanya kwamba tuoteshe mazao mengi ili tujikwamue na balala njaa. Maana baada bila ya kufanya kilimo kwa kwa, kwa ufasaha. Ni ngumu sana kuondokana na ugumu wa maisha hapa kijijini. Tufanye kazi kwa bidii na ndio tutatekeleza wito wa mheshimiwa rais wetu. Hapa kazi tu. Ujui 
kusiwe. Mhm. Mimi sijapiga picha. Sijui picha gani. Sasa usiku uliponiga picha. Hii ndio ndio msingi kama sisi. Ni changamoto ya vijana. Sasa uh-huh. tutaendelea na mazungumzo hebu acha kwanza kiti wa ajabu sana. Yaani ni mwenyekiti ambaye huelewi, husikii, kila unachoambiwa hakiingii kwenye masikio yako. Sasa twende ukao na mwenye kwa macho yako. Unajua zungwa kwanza uwe na adabu. Umekuja nyumbani kwa mtu, afu kwenye kiti. Huwezi kusalimia, unakuja unapanyuka mara yake nini? Ulikuwa huna haja ya salamu yangu, kwa sababu mara zote nimekuwa nakwambia, mwenyekiti kuna matukio ya ajabu yanatokea hapa kijijini kwetu. Watu wanauawa katika mazingira ya ajabu ajabu. Wewe umekuwa huamini, wewe hutaki. Sasa hakuna salamu. Nilichokuja hapa nataka nyanyua mguu wako twende ukaone kilichotokea nyumbani kwangu. Umetokea nini kwako? Nyumbani kwangu kuna mtu kauawa. Eh? Katika mazingira ya ajabu sana. Alafu ni mwaje na muone alipita pa. Sikumjua nani? Wewe unakosa. Mtu kauawa na muone, kwa hiyo simkamata wewe muaje. Kaninginizwa tu nimekuta mimi kwenye. Ah! Huyo kajinyonga wewe. Huyo hata ukajinyonga serikali na kataza mtu kujinyonga. Wewe unamchukulia sheria za hatua na tukia hatua. Kajinyonga. Nakwambia haja jinyonga mtu kanyongwa. Na muaje kapita. Sura tu ndio sikuiona. Sio mkamata wewe mtu. Ni mtu ana muona wapi bwana? Twende ukaone. Ah! Sio twende ukaone kwanza tukio. Siwezi kwenda. Bwana twende kwanza. Ah! Ni kwanza twende tukio. Twende na kwanza tukio. Ah! Twende tukio. Twende bwana. Ali wananchi tumetana hapa kwa jambo moja tu. Na jambo hilo katika masikio yenu macho yenu sio mageni. Kutokana na mauaji ambayo yanatokea kila ukicha katika kijiji chetu. Hatuelewi nani anafanya matatizo haya. Nani anafanya matukio haya? Ndio maana nimewaita leo tukae tuzungumze kwa kina. Tatizo hili linatokana na wapi? Au sio zao? Ndio. Kabisa. Na kila siku watu wanakufa. Kisimani, bombani. Wapi? Hatuna amani. Chanzo nini? Ndio maana nimewaita hapa tujiulize mwenyekiti mm. ndio maana tumeitika kwenye kikao chako kwa sababu ile jambo linatuumiza na linatuhuzunisha sana wana kijiji wenzangu kama alivyosema mwenyekiti hili jambo linatustua sana linaendelea kutuletea dhulma kubwa katika kijiji chetu watu wameendelea kupoteza maisha yao kama uyoga watu wameendelea kuuawa kama nzige hivyo jukumu letu tuseme nini kinatumaliza nini kinatutafuna na mtu yoyote mwenye kujua chochote kweli kabisa huu ndio uwanja wa kulizungumza hilo <coughs> bana poka ndio ba umemmsikia mwenye kiti mimi <coughs> nimemmsikia lakini kadri tunavyoendelea kufikiri ndipo tunapo uweza mm. tukalipatia majibu ili swala namna kulitatua ndio sasa nafikiri tuko wengi hapa Mm. Wasa ndio huu wa kuweza kupata maelezo baadhi au maoni yale tuone tunafanyaje. Mimi nadhani <coughs> wananchi hii ni fursa yenu. Yote ambayo na jambo la kutuambia sisi mi au mi mwenyekiti. Kwa sababu mwenyekiti kuna moja mbili tatu azungumze, asiogope. Serikali yenu ya kijiji iko chini yenu itawalinda wala msiogope. Mara tumechoka hatuishi kwa tushikwa mani hapa hatuna raha kijijini kweli kabisa kila kukicha mauaji kisimani mauaji bombani mauaji watu hatuna raha tuogee vyumbani naomba mwe wazi kuna yote ambaye anajua chochote kile katika nyie mimi hapanza kwa sababu nashukuru kwa kupata nafasi hii kutokana na jinsi hali halisi ilivyo hii ndio tutakuwa kama leo wa zamani ambao wazee walizungumza tutapoficha tutakuwa haina maana hiyo la msingi ndio ile ile lozungumzwa umekula kitumbo mbwa tata ukula kitumbo mbwa tata umetaka tutakufa tukutaka tutakufa kwani tusiseme 
Tuseme jamani. Mwenyekiti, mimi nikiongea kwa niaba ya vijana wenzangu hapa kijijini. Ndiyo. Kwa sababu sisi ndio tunashinda hapa kijijini. Sasa. Tupo katika mambo mazuri na mambo mabaya. Lakini kwa story ndogo ndogo za hapa kijijini ambazo zinaendelea, huyu muuaji mwenyekiti anatembea na nguo ya rangi ya chui chui. Ndiyo, ndiyo. Analosoma mwenyekiti yuko saa hii kabisa. Kwa sababu soma la moja soma la mbili. Huyo mtu anaonekana akitembea tembea mu. Akiwa kavanguza chui chui. Ni kweli kabisa. Eh ndiyo ni kweli ilo swala mimi nilishowe kunitokea nikiwa nimelala. Kama vile naweseka, kama vile naisi, kama vile naona kwamba kuna mtu ananifuata amevaa nguo ya chui chui. Sasa sielewi ni kweli naweseka au niliona. Na ninapotembea no, na naenda mbele nikiwa pale nyumbani naisi kabisa kama mtu ananifuata kavaa nguo ya, ya chui chui. Na huko kisimani tunaposenya kuni zinasikika hizo swala kwamba kuna mtu yupo ambao anafanya hiyo mambo kwamba amevaa nguo za chui chui. Kipindi nilipo nyumbani na ikaa vizuri chelewa zangu za shule. Uh -huh. Alitokea mtu mwenye rasta akiwa amevaa nguo ya chui chui. Uh -huh. Aliniambia ninyamaze kimya. Na alinembea kwamba yeye ndo alimua kaka yangu. <laughs> Ali niambia kisa anatafuta watu walokuwa anapiga picha. Kaka yangu naye alikuwa mmoja hapo. Kwa kweli hili swala lipo. Na kila mtu anawahadithia sema huyo mtu anavaa nguo chui chui na amesuka rasta. Huu ni nani? Hatuna amani kijijini jamani kweli. Hili swala lazima tulifanyie kazi. Tuhakikishe huyo mtu tumkamati ama tumuone ni nani muwaje na vanguo chui chui. Wananchi kwao nasema jamani mfunga kikao kila mmoja aende nyumbani katika shughuli zake kila mmoja aende kwa mkewe Karibuni. Hapeza leo. Lafi. Shida gani? Mwenye kiti, mara nyingi huwa tunakwambia. Kwamba? Kijiji chetu hivi sasa, kina matukio ya ajabu ya vijana kuwawa bila ya utaratibu. Wewe ndo mwenye kiti, lakini huna juhudi zozote unazosichukua. Yani, imefika mahali sisi wanakijiji, tunashindu hata tufanye nini. Nawe ndio mwenye kiti wetu. Mimi kama mwenye kiti wenu, mmeni ya mini, na mimi vyo vitu inawifatilizia. Na kuenda hatua kwa hatua, ngazi kwa ngazi. Wila yaani, mpaka mkoa ni tarifa hizi zipo. Kwa ni mpaka ni kaina njini? Tarifa hizi zipo hizi? Mwenye kiti, sikiliza. <coughs> Nafikiri unafahamu fika. Kijiji chetu kweti kimiaribika. Vijana uh -huh. unakufa. Yani, yani uwezi kuelewa umekufa kufa. Yani kima ajabu ajabu. Sasa uwe fikiria. Kwa shesudi, kafa mtu. Kifu cha kutatanisha. Kwa shabani, nako vile vile. Umeona? Kwangu mimi kafa kijana wangu na, nafikiri unajua mwenyewe ulishiriki. Umeona? Eh. Na mpaka sasa hivi dada yake anasema kwamba anamuona. Umeona? Ni dalili tosha kuona ah. kwamba huyu. Eh? Marehemu kafuka kaonekana bwana puka huwa ushirikina na serikali siku zote haiamini hai wala haijali ushirikina. Mambo ushirikina hapa hakuna. Naomba muondoke. Mwenye kiti sikitiza. Tunakuomba we ni mzee mwenzetu au si bwana. Sawa kweli sheria hii ya mambo ya kishirikina hayapo huko serikali. Ndio. Lakini kuna kazi naweza kafanywa ya ziada hapa. Ya sisi kama sisi kulimaliza tatizo hili. Hivi tutakuwa tunaangalia tu watu wanateketea kweli kabisa mwenyekiti kweli unafanya hivyo. Mimi nataka niwaambie mzee Puka nituambie mwenyekiti. Na ndio maana tukasema wewe kama mwenyekiti sisi wananchi tunapokuletea yeah. wajibu wako kutusikiliza na labda kama jambo linakushinda kukaa pamoja na wana wana wana, wana, wana kijiji yeah. kutafuta no, suluhu ya hili jambo yeah. sio kila unapopinga mwenyekiti unatunyong'onyesha si mimi sijapinga labda mnile sijapinga nimeambia hivi so alenda alifanya kazi alipo ngazi kuu wilayani mpaka mkoani mkoani wilayani nani nani zaidi nani zaidi nakulizeni ah Mie si vita kataka tu. Tumekuja. Hebu endeni zenu bana. Mie vita kataka tu. Unajua sikiliza mwenyekiti. Mimi ya yani mkoani jilikana wewe nakujua nani? Kiongozi. Wewe nakujua nani nakuuliza? Kiongozi sasa hutaki utoe maneno ya ukali namna hiyo. Wewe ni kiongozi ni wewe ndio tunakutegemea kijijini hapa. Sasa ukitoa kauli kama Mimi unalijua eh? Sasa wewe mpole. Sasa kama unalijua hilo namba nanyi mwewe wapole kwangu mimi. Alafu hapa mnajua mko chini ya serikali. Ibe endelea serikali hapa. Kwa mwenyekiti ana heshima zake. Sawa bana. 
Sisi tunaondoka. Ni ndeni? Hichi tunacho kufahamisha na hutaki kukifanyia kazi. Sawa. Sisi tunaondoka. Nasema ni ndeni bwana. Hapo mambo hapo ushikie mimi usitaki. Kama mwanao kafuka maana kama mwanao mwenyewe mtu akikoa. Wewe ni ndeni bwana. Wewe uongozi. Na kama sikuwa wenyewe na kupa shida hiyo ni uongozi tu wewe. Na 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 yeye wala hiyo uongozi uongozi ni zamana tu. Nasikia watu wanaweza kukutoka. Na hiki cha changu atiki mtu wazi mimi nimelisi siondoki mpaka maisha na kome. Mimi mwenyewe kitu kudumu hapa. Oh. Hai ya baba. Ngaribu sana. Asante mwana. Naam, ngaribu sana. Mtaalamu <coughs> ujio wangu ni wa jambo moja tu. Kijijini kwetu nakotoka kuna matatizo makubwa sana. Matatizo yenyewe watu wanauawa kila kukicha. Na anayefanya mauaji hajulikani nani. Na hayo mauaji yanatokea katika mazingira ya kutatanisha. Hivyo nikaamua kwa nia ya makusudi kabisa nijie kwako mtaalamu ili unitazamie matatizo haya hasa pale kijijini kwetu yanasababishwa na nini na nani anayesababisha hayo matatizo hayo hakuna kunu kwa wae hakuna kunu kwa wao kuna kunu kwa wae hakuna kunu kwa hakuna kunu kwa wae ah Hakuna kunu kwa wa mama kuno kuno kwa wa kuno kuno kwa wa haya kwa ile baba naomba ni wapi pole kwa yale yote ambayo yaliyokuta ni sema kitu kimoja ni kweli matatizo yapo lakini matatizo haya yanasababishwa na wanadamu nyinyi wenyewe. Mtupeni ndio anayesababisha mauaji. Mtupeni ndio. Acha. Eh? Ai, ngoja mtaalamu. Mbona huyo mtupeni tayari alishakufa? Ni kweli mtupeni amekufa. Lakini Mtupeni bado nafsi yake iko hai. Mmenelewa? Labda kingine nikwambie. Binadamu utandawazi bado umewajaa. Mtu amekufa. Kwa nini umpige picha? Picha? Eh. Hey. Na hizo picha. Mm. Ndizo zinazosababisha haya. Mtupeni kila anapofanya mauaji anachodai picha zake. Yaani wameacha kuzingatia uzito wa kifo kilichotokea. Wao wameona kama kwa kwenye sehemu ya furaha. Kwa hiyo wakapiga picha mwili wa marehemu, wakapiga picha jeneza lake, wakapiga picha kaburi lake. Kwa hiyo ndio imemfanya kama yeye kuchukizwa. Kuchukizwa na hilo tukio. Sasa anachukizwaje mtaalamu ili hali tayari ameshakufa sasa? Tupeni ni binadamu mwenye karama zake. Mmenerewa. Na naomba nikuulize swali. Kati ya roho ambayo si tunasema nafsi sawa na mwili wa binadamu. Kipi kinachozikwa? Eh, unazikwa mwili kwa sababu ndiyo mwili uliokufa, ndiyo mwili uliokufa. Mm. Ila roho hajafanya nini? Bado Roho bado haijafa. Mm. Basi kaa ukifahamu mtupeni bado hajafa. Sasa mtaalamu tunaweza kufanya nini ili tukapata suluhu ya kudumu na kuondosha haya matatizo pale kijijini kwetu? <laughs> ili kuondoa haya matatizo yote. Sawa. Ni lazima mkutane. Sawa. Mimi naamini wewe umekuja hapa 
ni nafsi yako wenyewe imeamua. Haujakaa na kusauliana na binadamu mwenzio yoyote. Kwa hiyo lazima mkae. Mkishajadiliana mtakachoki afiki mja hapa. Sawa. Ili madi tuatatulie tatizo. Mimi naamini tatizo litakwisha. Kikubwa kinachotakiwa ni kuituliza nafsi. Haya. Mama mbaya o, mjirani mbaya ye, mama mbaya o, mama mbaya ii, baba mbaya uyo, mama mbaya ye, baba mbaya o, aya mbaya. kiti sisi wana kijiji baadhi yao tumekuja kwako tumekuja kwako kutokana na mambo yanayoendelea hapa kijijini kuuawa kwa watu kupotea kwa watu yamekuwa ni mambo endelevu kwa hiyo tukakaa tukajadiliana tukasema twende kwa mwenyekiti wetu tukakaa naye tujadiliane naye ili tutafute suluhu ya hili jambo linalotutafuna hapa kijijini. Hivyo kutafuta au kuomba ridhaa yako kama itakupendeza mwenyekiti kwa dhamana yako. Uturuhusu twende kwa mtaalamu tukatafute kiini na cha tatizo letu ni nini? Ni kweli mimi nadhani kwanza nawashukuru sana kwa kwa ujio wenu lakini pili nafikiri nawashukuru sana kwa kupoteza muda wenu kufikiria imekuwaje kijijini kila kukicha matukio ajabu yanaendelea tunaye kwa mwenyekiti na mimi binafsi pia mpaka ninaogopa na labda niwaambie kitu kimoja kuna mambo ya kupinga sio katika hili mi mwenyewe kila kukicha naona ya matukio mara ukawa kisimani mara sichooni mara mtoni mara wapi kila kukicha sasa hili halivumiliki na midhali nyinyi mmeamua kwamba mwende kwa mtaalamu mimi nimetoa ruksa kwa ridhaa yangu kabisa kwa moyo mmoja nendeni kwa mtaalamu mkajue chanzo ni nini sasa kama kuna mmoja wetu kijijini hapa kijijini hapa ana mambo ya ushirikina basi huyo ndo akamatwe yeye huyo sasa atolee uchai wake watu waishi kwa amani sasa au sio tushazoea sasa kukoga watu wote sasa chooni unakamatwa ukoge wapi ndani kwa nini tuishi kwa, kwa matatizo tunaishi kwa mashaka mashaka kwa hiyo jamani mimi nimea ruksa ndugu zangu ni ruksa moyo wangu mope kwa ridhaa yangu kabisa kwa ridhaa yangu na openi ruksa mwende kwa mtaalamu mjue tatizo nini au sio banapuka sawa sawa kabisa sawa sawa kabisa mimi bwana nakushukuru sana ndio kiti nakushukuru sana kwa kulipokea ili ombi letu e, ili twende tukajue kwamba ni kitu gani kinachotutafuna tutafuna ah yule yule mdudu anakamata kamata ah sawa mdudu anatutafuna huyo sawa sawa anawatafuna hao anawachukua maana kutafuna baba ile unajua kazi kwa mwenyekiti hujabaki kwa mwenyekiti kauli zao kidogo zinyoshe basi nimekosea kidogo lakini mimi nashukuru na nimeelewa na mimi nimetoa ruksa niende ni jamani huko kwa kwa mtaalamu kwa hiyo jamani hapa kwa mwenyekiti hakuna kula nipe arusha ndio. Eh naomba mwe, naomba mwe jamani. Ah wapi? Haya asante wewe jamani haya. Haya karibu ni vitu vyako. Asante sana sana. Bana vitu vyako bana mbona kuna vitu vyako chukua vitu vyako. Nimesahau vyake. Ah. Kwa hiyo kitu vya nishasha. Au unataka kutana kuja kula ndugu yangu. Ambaye 
unashangaa wewe kwa mwenyekiti bana wewe zamani wote tuliokupa wewe unashindwa hata kufuka kombe cha chai hata kile fanye mpango sana nitafute mwali nje kunikooa eh kama ulivoniagiza na mimi nimetekeleza yale ambayo wewe uliniagiza tumeitisha kikao cha wanakijiji wote baada ya kuitisha kwenye kikao cha kijiji tukakubaliana sote kwa kauli moja tuje kwako na uendelee kututalutulia matatizo yetu yanayotuzunguka yanayotusibu hapa kijijini kwa hiyo katika kikao hicho wana kijiji umemtiwa huyu mama kuwa ni mwakilishi tuje tukuletee hizo taarifa mimi nimetekeleza kama wewe ulivyokuwa ni umeniagiza au sivyo mama ndio sawa sawa eleza kama ulivyoambiwa ni kweli wana kijiji tumeka tumekusanyika na huyu bwana na wana kijiji wameniteua mimi tukachukuzana tumekuja huku kwa hiyo tuje kuangalia nini kinacholeta matatizo katika kijiji hichi kwa sababu watu wamechoka mara kafa huyu mara kafa huyu mara kafa kwa hiyo wamechoka wana kijiji aya ulikutanta <laughs> mantetere acha <clears throat> mmefanya jambo jema sana kuja na huyu mama mnerewa lakini jambo moja ambalo mimi nikitazama hapa naona bado amjakamilika sasa tujakamilisha nini tena mtaalamu hmm? atakamilisha nini ninaposema amjakamilika maana yake ya kwamba ninachohitaji nyinyi nataka kitofu ninaposema kitofu lazima kuwe na shina ni lazima msasi wake wa huyo marehemu awepo hapa mzazi sasa hilo mtaalamu kwa mzazi halina matatizo wala halina wasiwasi kabisa nataka ni kuhakikishie kwa sababu kwenye hicho kikao cha wana kijiji na baba wa marehemu alikuwepo right. na haya maamuzi yote tuliyoyafanya na yeye ni miongoni mwao kwenye hilo halina shida basi eh. tunaweza tukaenda mgomozi mguu pili sawa, sawa. Eh. tuende kwa nsasi ah. Sawa. Twende kwenye boma rao. Sawa. 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 Ili tubaji tupate kuzurukurumbula. Sawa. Sawa. Unaporumbula naye anapata kusikia. Sawa. Menerewa. Haya. Mwelekeo wewe shana kuna nyumba ndogo au? Nyumba ndogo wewe wapi? Wewe mtoto shika dabu yako wewe. Wewe wewe umesema unaenda dabu sasa. Ah. Ndoma dabu boda boda upate mpaka ukalewa nyumba. Ngoma kelewa nyumba mwanangu. Ah mna bwana maneno gani bwana kuna dhamia bwana? Sumekaliwa? Sio kweli bwana. Asa sika kadu mpaka nikalewa nyumba mimi au? Eh sumekaliwa nyumba hivyo? Sio kweli bwana. Sawa. Sema kwa damu gani wako huyu? Ah mgeni wangu. Ah karibu. Ah asante. Ah bwana mimi naondoka bwana mzee. Haya. mzee kama nilivyokufahamisha ndio kwa jina langu naitwa Salim Mapumani Juma mimi mm. ni mkazi wa Dar es Salaam na ni mwandishi wa habari mm. hapo unavyoona natokea katika TV ya Nipe na nimekuja hapa uji wangu mkubwa maana kuna habari zilizoenea sana mitandaoni huwa inatokea mauaji mengi sana hapa kijijini kwenu na inavyoonekana tangu niliposhuka huko mpaka nilipofika ni wakazi wengi sana wa shama maeneo yao je unaweza kunambia juu ya tatizo hili ni nini kinachosababisha e bwana mimi nashukuru kwanza kwa uji wako um, kutoka mjini huko mpaka kuja hapa kujiweza kalari pia mkubwa sana. Kwa kule hata mimi inanisikitisha sana katika moyo wangu. Unasielewi tatizo ni nini? Maana kila kukicha mauaji yanazidi kuendelea. Huyu kafia Kismani, huyu kafia Mtoni, si mwingine kiko chooni kafa. Yaani hivyo, mwingi kadi nyonga, jinyonga sio kitu gani. Vitu vingi vya ajabu hiyo vinatokea hapa kijijini. Sielewi chanzo ni nini? Kwa unadhani pia kwa ujio wako maandishi habari mimi itanisaidia sana labda kupunguza haya mauaji hapa kijijini na inavyosemekana kabisa huyu mtu ambaye anofanya mauaji ni alishafariki miezi miwili iliyopita. Je, hili swala ni kweli atakuwa ndio yeye anafanya mauaji au kuna mkono wa mtu? Hmm. Ilo swali iko nje wazo wangu. Lakini kwa kweli mtu peni kwa amefariki miezi miwili iliyopita. Na wa, watu wote tunafahamu kwa mtu peni hayupo duniani. Lakini cha kushangaza kila ukicha mtu peni anaonekana mtaani mtu peni kapita huyu. Mtu peni huyu mbona mtu peni akishakufa miezi miwili iliyopita imekuwa kuaje mpaka anakuja mtaani? Swali hili sasa ndugu yangu mwandishi wa habari anaweza kujibu baba yake mzazi anaitwa bwana apuka mimi kama mwenyekiti nafasi yangu imeshi hapo lakini sio kafaka faje sio kani katokea nini ah hiyo kamuli za baba yake mwenye puka sio mimi je kama wewe ni mwenyekiti wa kijiji kile <coughs> ushawahi kupeleka taarifa serikalini labda mm, taarifa zipo wilayani mpaka mkoani 
taarifa zipo kama unavyojua serikali ina mkono mrefu serikali ya kirupuki wanafanya kazi kwa weredi uwezi kujua pengine wewe uko hapa umejitambulisha pengine mnakaa na washangi ama shushu msaidii huko ndani kijijini bila kujitambulisha maana yake wa serikali wana mkono mrefu wanaanza kukaja wakachunguza bila wewe kujijua wewe umejitambulisha wangapi hapa mkuja kijijini hapo kwa hiyo ndugu yangu taarifa zipo na serikali unajua wilani mpaka mkoani mimi mzee nashukuru juu ya hili swala ambalo unaniambia acha nimfuate huyu mzazi wa huyu kijana ambaye anosababisha hili tatizo liendelee akai mbali na hapa akai mbali na hapa na ukimtaka uki utampata tu ah basi na shida naye huyu uenda kanivumbulia zaidi juu ya tatizo hili e, unaenda ukifika ukilizoleza utakupeleka mpaka hadi kwake ah shukrani eh ah mimi naona ni kuacha uendelee na majukumu mengine kwanza niacha uweze kwa sababu janioa wame nikuta mimi hapa umetaka ah. <laughs> nini Nyo ndio shabili wao nyie. Amna faza sio mwa mwa mwenyekiti. Ah ah kazi zetu faza kazi zetu. Sio sema unaniacha umenioa. Ah basi ngoja ni kuoni ni kuna nini. Ni una nini? Ah basi tuachane na wewe mwenyekiti bwana kweli. Asante kwa ushirikiano wako. Asante. Ah ya. mzee kama unavyoniona kwa majina naitwa Salim Athmani Juma mimi ni mkazi wa Dar es Salaam na kama unavyoona mimi ni mwandishi wa habari na hivi unavyoniona nimetoka kwa mwenyekiti wa kijiji hiki na ndio alionielekeza mpaka nimefika hapa na imani wewe utakuwa ni mmoja ni wana wa familia kati ya marehemu waliokufa wiki mbili zilizopita mwezi mbili iliyopita je unaweza ukaniambia wewe una mahusiano naye gani huyu mtu maana taarifa zimetapakaa kwenye mitandao huyu mtu anafanya mauaji sana. Unaweza ukaniambia ni kwa nini? Ah, mimi huyu marehemu aliyofariki ni mmoja wa ndugu wa huyo marehemu kwa maana kwamba mimi ndio babake mzazi wa yule yule marehemu. Na <coughs> kwa upande wa wa matukio ni kweli matukio yapo tena yapo sana tu kwa sababu wengi sana wanazungumzia habari za za matukio hayo na matukio hayo yanalenga huyo huyo mwanao kwamba yeye ndio anafanya mauaji hayo unaona sasa mimi mwenyewe sina hakika sina hakika hata kidogo kwamba yeye ndio anafanya ila watu ndio wanazungumza ila nitaweza kukumbuka kitu kimoja kutokana na mazungumzo yao nikaamini amini siku moja ilitokea kishindo eh kizito cha masufuria yameanguka pale basi mimi kwenda pale hmm? kuangalia ni nini kwenye tukio lile naona kuna nguo ya chui chui na inamalizikia umeona nikajiuliza hichi ni kitu gani lakini kwa kuwa nilikuwa sielewi kitu gani ambacho kina kaona kawaida tu haya nikaichukulia kama kawaida tu lakini sasa kutokana matukio yanayotokea hapa na, na wanavyozungumza wa, wana kijiji wenyewe picha inakuja ile nilivyoiona kwa sababu wanazungumzia habari ya yule muuaji anavaa nguo ya chuchu na mimi siku hiyo tukio lile kwangu ndani kwangu nilikuta hii kile kishindo tofauti na masufuria yale yani kishindo kizito na nilipofika nakuta nguo ya chui chui na inamalizikia sasa hii wani nendetea picha picha fulani hivi kwa hiyo iko hivyo wewe mzee kwa jinsi unavyoona watu jinsi wanavyozidi kupukutika hivi kuna majirani ambao wanakutizama vizuri kama ni mzazi wa huyu mtu anofanya mauaji huenda wakakuvamia usiku kusema wewe kwa mtoto wako anafanya mauaji na wewe wakufanyia hata kitu kibaya una wasiwasi juu ya hili labda Aki ujumla aki ujumla mimi nimemwachia Mungu kwa sababu hilo lazima liwepo hata kama mimi ningekuwa na maswali ya kujiuliza na kuwa na, na roho ya husuda kwa huyo mtu kwa maana mimi maana mwanangu ndio inasemekana ndio kafanya hivi wewe unaweza kafurahi uweze kafurahi lazima kabisa kuta, kutakuwa na watu ambao wananichukia na siwezi kujua inaweza katokea nini upande wangu kwa sababu wale wana uchungu na watoto wao wanaokufa umeona sasa mimi niseme tu nimemwachia Mungu. Ah mzee inavyosadikika kabisa 
huyu marehemu haya mauaji anayafanya na anawaua wale watu wote walompiga picha. Yaani kila mtu anokufa ni mtu alopiga picha. Je, unaweza ukaniambia ni picha za namna gani hizi zinazozungumziwa au kuna ukweli wowote unaojua kuhusiana na hizi picha au wanazusha tu? Ah. Uh, Ili swala la picha linazungumzwa. Kwamba wale wanaofanywa matukio basi ni wale wanaouliza. Yaani wakati anawaua kabla hajamuua anawaambia anadai picha zake. Unaona? Yanavuzungumzwa sasa na watu. Je, unaweza kuniambia ni picha za namna gani unaweza kuona zifahamu? Hizi eh, picha bana hata sielewi picha hizo. Picha alipigaga akiwa hai, sijui picha gani mimi bado sielewi ujue. Ah, unaweza ukaniambia huyo marehemu aliozikwa kazikwa mbali na hapa au patakuwa karibu na hapa? Ah, si mbali sana. Ah, si mbali sana. Je, unaweza kunipeleka? Uh, naweza kupeleka, naweza kupeleka. pole sana kwa asante sana maana matatizo anokuandama wewe unahitaji upate pole hali ya juu ah. ila mimi naona tumshukuru Mungu maana Mungu ndo mpangaji wa kila kitu kwa mzee alikuwa nakusii ndio jinsi ya kuishi na watu hapa kijijini maana matatizo haya na kukabili ni mazito sana ni kweli kwa sababu hata sisi katika kazi zetu ambazo tunazofanya hizi za uandishi watu tunapata tabu sana ila ndo tushachagua na ndo kazi kwa hiyo hatuna jinsi ya kufanya tunafanya tu hivyo hivyo ni kweli unajua nikupe pole sana ukiwa duniani changamoto ziko nyingi unazokutana nazo. Kwa hiyo mimi najua hivyo, kwa hiyo namuomba Mwenyezi Mungu tusaidie. Basi sawa. Eh. Mimi wacha nikuache uendelee na majukumu mengine ili eh. nikaendelee kufanya mambo mengine. Sawa sawa. Ila eh. tu eh. msikose sisi kututembelea huku. Najua sisi vijijini huku eh? tuna, tuna mambo mengi changamoto. Sasa utakuta zote tunaumia. Eh, lakini kama mkija nyinyi uongo mk mkifikisha huko hata serikali tatutazama ili yeah. tuone tunapata msaada vipi ndio basi usiwazi mzee sisi ndo kazi zetu Aha. tutafikisha ujumbe watu yeah. watatambua nini kinachoendelea ili na sisi kazi zetu zizidi kuwa imara zaidi huko tunapoenda basi vizuri sana basi mimi naomba tunaongozana au labda ni kwa ah wewe tangulia tu wewe nenda basi... ila <coughs> ila nakutakia kila laheri ah usijali mzee ah, 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 nashukuru ah, sana asante sana ah. Ah, yeah. Acha. Baba. Ndio. Kama tulifosungumza. Hapa nyumbani kwako kunaonekana kuna matatizo mengi sana. Matatizo ambayo yanapelekea kuingia kwenye mtihani msito sana. Mtiano unowafanya baasi ya familia kuathirika. Ila mina taka nisungumse. Ongea, okay, ongea. Okay. Binadamu tunatofautiana. Binadamu kila ntu wana makarama yake. Na hii yote binadamu sisi tunasindo kukutambua. Sawa sawa. Una mimi ni tofauti na huyu. Sawa sawa. Unaenda foniona mimi tofauti na huyu na wewe. Lakini sote ni binadamu. Kweli. Lakini utandawasi unasababisha matatizo makubwa. Umeelewa? Mm, sawa. Ayu. 
Vacha! Baba, manao, ana makarama makubwa sana. Manao amekufa. Lakini kifuri chake bado kinatembea katika dunia hii ili kuwaonyesha wanadamu kwamba yeye ni mtu tofauti sana. Na ndio maana anaamua kufanya mauaji kwa wale wote waliotenda makosa wakati wa kifo chake kwa kumpiga picha ili kwenda kusisambaza katika dunia nyingine. Kitu ambacho hakitakiwi kwa wanadamu. Ile ni maiti, maiti natakiwa yeshimiwe. Yule ni mwanadamu sio nyama. Dawa. Mmenelewa. Nimekuja kwa ajili ya kutatua matatizo yote ya sawa mtaalamu. Nataka mnionese katika hilo kaburi lake. Haya tutakupeleka tu. Kwani kwa peke yangu ngo nalia ukiwa ngo ni kwa peke yangu ngo nalia ukiwa ngo ni kwa peke yangu ngo nalia ukiwa ngo ni kwa peke yangu ngo Tete fata na mba na mimi ni kashuri Wee ludi na mana yangu wee baki Nalia ukiwa ngo ni kwa peke yangu ngo Nalia ukiwa ngo ni kwa peke yangu ngo Nali ya ukiwa ya ngungo Nali ya ukiwa goni ko peke ya ngungo Nali ya ukiwa goni ko peke ya ngungo Nali ya ukiwa kiwa goni ko peke ya ngungo Nali ya ukiwa Ayo ha Wesangu hapa ndipo tulipofika si ndio ndio na hili ndio kaburi la nitupeni si ndio 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 ginire mama ginire kilinge changu ginire mama ginire nataka muruge ga Nisajua nini ambacho tunachotaka kukifanya Na nimekuja hapa kwa jiri ya kuitulisa nafsi ya mtupeni Menereo Jau! 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 Wani kwa peke ya ngungo Nari ya uki wango ni kwa peke ya ngungo Nalia ukiwa ngo 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 ni kwa peke ya ngungo Hoyo acha Nafsi inaitaji uturifu sana ya binadamu. Nafsi ya binadamu haitakiwi kusumburiwa. Kama utalitenda kosa, anayokumu ni mwenye simu. Na si binadamu waina yoyote hile. Menerewa. Nafsi tumeiturisa. Mandatiso yote tayari ya mesakwisha. Menerewa. Menerewa. 
Goni ko peke yangu go, nani ya ukiwa. Goni ko peke yangu go, nani ya ukiwa. Goni ko peke yangu go, nani ya ukiwa. Goni ko peke yangu go, nani ya ukiwa.